。今天给大家带来的仍然是咱家彩粉点的菜——番茄炒蛋。来看看用到的主要食材有哪些。你这不废话吗？当然是番茄和鸡蛋了。说的也是哈。首先我们准备鸡蛋四个，番茄两个。哎哎，还差点摔烂了。废话不多说，开始改刀。从番茄质地的一边下刀，然后用手轻轻一拨动。番茄在手中来个180度的旋转，在另一边的质地处再次下斜刀，番茄的地就被去除干净了。然后手起刀落间，把其切成小块备用。鸡蛋打入碗中搅散备用。然后向蛋液中加入水适量，再次搅匀。加水可以让炒出的鸡蛋更加蓬松暄软。然后我们把锅烧热，锅烧热后加入适量油滑锅，倒出滑锅的油不用，加入菜籽油适量。一般来说。炒鸡蛋时油要稍微多一点，这样鸡蛋会在高油温的作用下获得一个反推力，避免鸡蛋沉入锅底的同时还能使其迅速膨胀凝固，然后稍微扒拉一下，使其受热均匀，这样可使炒出的鸡蛋口感比较统一。再稍微翻动一下锅，鸡蛋一炒熟，立马把其倒入漏勺控油备用，不用刷锅，向锅内加入猪油少许，待猪油将要化开的瞬间。下入大蒜末，稍扒拉一下，一炒出大蒜的香味，立马倒入番茄煸炒，稀里糊涂的连番带炸，目的就是要迅速炒出番茄内的汁液。炒个十几秒后，锅内发干时，加入水少许，把炉内火开大，不停的扒拉，避免番茄沉底粘锅。大约又扒拉个十几秒，番茄被炒至融融的状态时，锅内的汤汁极其浓郁时。开始调味，加入盐适量，白糖一丢丢。这里加入白糖的目的不单单是提鲜，主要是白糖和番茄汁中和后，会形成一种特别开胃的酸甜感觉。而如果能够把这种感觉再融入到鸡蛋里，大功可成。此时下入炒好的鸡蛋，稍翻动一下，加入香葱段适量，再拉动几下锅，勾入稍多一点的稀一点的生粉水。大火翻动锅时，芡粉水迅速凝固，包裹住食材，这样鸡蛋和番茄的汁液就会相互粘连，口感特别足。然后再淋入少许芝麻油即可出锅，搞定了。一日三餐记得按时吃饭。总结：番茄炒蛋的方法有很多种，这是到目前为止我发现的最好的一种操作手法。鸡蛋中有浓浓的番茄汁的酸甜，番茄上又依附着鸡蛋的鲜香，味道特别浓郁。拌饭拌面都很棒。这里需要注意的关键点是，打鸡蛋时要加入少许水，增加鸡蛋的嫩滑度。有些师傅在打蛋液时就会向蛋液中加入适量盐来调味，这样炒出的鸡蛋块就会很大，不易散开，成菜品相也不错。但是这样做的缺点有两个：一是鸡蛋块很难和番茄的汁液相互完美融合，形成那种你中有我，我中有你的浓郁口感；二是蛋液过早调味时。鸡蛋在高温炒制后，其嫩滑鲜香的口感就会大大降低，甚至会有那种味同嚼蜡的感觉。除了以上关键点，我们还需要记住以下几点：蒜末的香味一扁出来，就要倒入番茄，降低锅内的温度，避免蒜末在高温状态下发糊变苦。番茄经过高温煸炒后，要再加入少许水炖煮，倒逼出其内的汁液。利用生粉水的粘连性，包裹住汁液和薄而柔嫩的鸡蛋相互融合，这是这道菜成功的关键。今天的讲解就到这里，喜欢的可以点击关注、转发、评论。大家喜欢吃什么菜都可以在视频下方留言，你喜欢吃什么我就做什么。